OK, donc euh, bonjour tout le monde. Euh, je vois que vous êtes vraiment beaucoup parmi nous, c'est super apprécié. Euh, c'est un bon signe. En fait, on, on a décidé de lancer cette euh, série de webinaires-là parce qu'il y a une énorme demande en ce moment sur euh, d'informations sur FME Server. Euh, des gens qui se posent la question, est-ce qu'on devrait continuer avec FME Desktop ou est-ce qu'on devrait passer nos processus dans euh, FME Server? Où il y a aussi beaucoup de gens qui nous écrivent pour avoir de la formation sur FME Server. Donc, bref, on a décidé de, de faire une série de sept épisodes sur FME Server pour, euh, pour vraiment toucher les, les, le plus de points possible. Euh, cette série-là euh, est faite vraiment en mode euh, démonstration puis en mode euh, de pratique, de vous montrer. On va ouvrir le logiciel avec vous dans tous les épisodes. On va vous montrer euh, les meilleures pratiques, comment le faire. Donc, il ne faut pas qu'on euh, on veut se tenir le plus loin possible du... Euh, du, du pitch de vente, si on veut, mais vraiment de vous montrer comment FME Server fonctionne. Donc, euh, tout d'abord, mon nom, c'est Marc-Olivier Bourdeau. Je suis coordonnateur marketing euh, chez Consortec. Euh, je vais agir à titre de modérateur durant euh, l'épisode d'aujourd'hui puis durant tous les prochains épisodes à venir, en fait. Donc, euh, si vous avez des questions durant la présentation, euh, vous pouvez soit lever votre main ou euh, l'écrire à votre gauche dans le, dans, dans le menu. Il y a une section pour poser des questions. Euh, moi, je vais les transmettre ensuite euh, à mon équipe, à Alison ou Alexis qui sont présents. Puis, on va tenter d'en répondre le plus possible. Sinon, s'il y a quoi que ce soit, si vous voulez, si vous avez des questions sur la série, euh, vous pouvez toujours m'écrire à marketing à consortec.com. Puis, euh, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, euh, l'épisode d'aujourd'hui, euh, c'est « Introduction à Automation ». C'est euh, le but, en fait, c'est vraiment la base parce que dans tous les épisodes à venir, on va parler d'Automation dans FME Server. Donc, euh, pour bien commencer, euh, on lance avec une introduction. Euh, puis, euh, puis c'est ça. Donc, sans plus tarder, euh, je vais vous présenter Alison News et Alexis Trépanier. Euh, Alison, qui est experte conseil et en intégration de données SIG ici chez Consortec, et Alexis, qui est spécialiste en intégration de données SIG. Donc, euh, je fais une courte introduction sur Consortec. Euh, on fera pas cette euh, introduction-là à tous les épisodes. Ça, c'est vraiment juste pour lancer la série du, du bon pied pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, euh, on évolue dans le domaine municipal depuis plus de, de 30 ans. En fait, on est en affaire depuis euh, 30 ans exactement cette année. Euh, on évolue dans les départements de géomatique et TI de, de nos clients. On est impliqué au niveau des travaux publics et des services du génie. On compte sur une équipe de plus de 10 experts FME. Donc, on est la plus grande équipe d'experts FME en Amérique du Nord, d'experts certifiés, bien sûr. On est le seul euh, partenaire platine de Safe Software en Amérique du Nord. Puis, euh, on a réalisé plus de 100 projets d'automatisation, euh, de connexion entre les systèmes, d'intégration de données euh, géospatiales. Donc, euh, c'est vraiment notre expertise. Euh, donc, euh, sans plus tarder, je laisse à Alison prendre la parole. Je vais vous expliquer l'agenda de la présentation. Puis encore une fois, si jamais vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à les poser. Merci. Merci, Marco. Euh, bonjour tout le monde. Je suis ici avec Alexis. Et euh, on va euh, ben, dire bonjour. Oui, bonjour, bonjour. <rire> Et euh, aujourd'hui, euh, voici l'agenda. Euh, on a déjà fait l'introduction. Ensuite, on va voir c'est quoi FM1, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui ont besoin de notre rafraîchissement. Euh, on va faire une revue de FM1 Server. Euh, et ensuite, on va faire une démo. On va on va essayer de ne pas rester dans, les, euh, dans le PowerPoint trop et on va faire un demo dans Automations de FMA Server. On va regarder les schedules et ensuite on va construire une automation avec euh, des notifications par courriel et on va créer un workflow euh, conditionnel. Donc c'est quoi FMA? Mais FMA répond à un besoin qui est un défi. Un défi beaucoup d'organisations euh, ont. Euh, dans le fond, ils dépensent énormément d'argent à accumuler les données, euh, les données SIG, les données, euh, <coughs> différentes sortes de données, les données CAD, peut-être des données des départements de permis, euh, SAP, département de finances, tu sais, il y a des données qui viennent d'un peu partout. Euh, par contre, les données sont souvent stockées dans les formats inutilisables ou qui sont dans les silos. 
euh, <coughs> insérés dans les systèmes d'autres départements où doivent être transformés. Fait que, ça, c'est le défi. Et avec FM, on a la solution. Um, c'est l'intégration de données. Uh, FM fait beaucoup de choses, mais l'objectif primaire, c'est d'intégrer les données. Donc, on a les données ASRI de, de GIS, on a des données, maintenant des données PAD, des données financières, etc. On veut tout lire ça avec FM et consolider les données, bien organiser les données, les manipuler pour nos besoins. Et il devient utile et euh, accessible pour les différents départements. Par exemple, département SIG, permis, finance, etc., ou même des, euh, des gens à l'action. Donc, euh, ici, on a en, en orange, là, Achieving the consistent access and delivery of data. Le but, c'est d'avoir euh, accès euh, consistant euh, dans la livraison des données um, pour euh, toutes les gens qui en ont besoin. Donc, si on regarde les, les logiciels ou les applications qui font partie du plateforme FME, on a FME Desktop, on a FME Server et on a FME Cloud. Donc, FME Desktop, c'est là où on va créer et exécuter des workspaces. C'est ici où on va connecter à nos données, on va créer le processus, on va acheter des transformers, on va manipuler euh, les données quand, comment on veut, quand, quand on a besoin. Et euh, <coughs> ensuite, on peut les rouler soit sur FMA Desktop manuellement ou on peut les pousser dans FMA Server. Donc, FMA Server, c'est l'endroit, c'est comme un dashboard euh, qui pourrait nous donner la possibilité d'automatiser les, les flux de tâches euh, et, euh, et partager les workspaces et démocratiser nos processus d'intégration avec notre organisation et aussi à l'externe. FMS Server, c'est habituellement local. Fait que ça veut dire que c'est installé dans votre, euh, votre architecture de l'organisation. Et FMS Cloud, en fait, c'est exactement la même chose que FMS Server, mais c'est hébergé dans le cloud. Donc, c'est software as a service et euh, c'est pas nécessaire d'installer quoi que ce soit à l'interne. Donc, euh, Surtout les gens qui ont beaucoup de données dans les bases de données euh, internes, ils vont utiliser FMA Server parce que tout est local, ils peuvent avoir accès à, à toutes leurs bases de données et tout facilement avec FMA Server. Donc, c'est ça. FMA est la plateforme d'intégration de données avec le meilleur support pour les données géospatiales à travers le monde. Il y a beaucoup de, de, de logiciels de, qui, de ETL qui transforment les données, mais avec FME, on a le côté spatial euh, qui est avec le meilleur support pour les données spatiales. Donc, voici un autre exemple d'un workspace, quelqu'un qui travaille sur un petit workspace FME. Donc, avec FME, on peut connecter nos sources de données um, <coughs> de toutes différentes sortes. Il y a comme des centaines de, de formats de données qu'on peut utiliser avec FME. Euh, on utilise pour transformer les données et avec FMS Server, on a la possibilité d'automatiser le flux de travail. Donc, ça c'est le, 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 le works, FMS Workspace obligatoire, là, FMI Desktop en action. Et ce qu'on voit ici, c'est un bon exemple euh, d'un workspace FMR qui pourrait être, qui est, qui est créé évidemment dans FMR Desktop, mais qui et automatisé avec FMS Server. Donc, c'est un processus de téléchargement de données du trafic et c'était fait par euh, Banff, qui est en Alberta. Donc, ce qu'on fait ici, c'est <coughs> ils ont besoin de télécharger les données de trafic qui sont mis à jour régulièrement et ils ont besoin d'écrire ça dans une base de données SQL à la fin. Fait qu Au lieu de faire ça, tout ça manuellement, euh, répétitivement, euh, on va, on, ils ont créé un workspace FME, ils lisent l'index des comptés et avec FME, ils sont capables même de télécharger les données directement. Fait à l'intérieur du workspace, on utilise un transformer qui s'appelle le HTTP caller, qui va envoyer une demande pour aller télécharger les, les données euh, qui ont besoin. 
Ensuite, dans la partie Normalize Data, c'est là où on va utiliser tous ces transformers-là pour manipuler les données et les convertir dans un format qui est, euh, <coughs> qui est correct pour pousser dans SQL interne, dans une base de données SQL. Fait que ça veut dire peut-être changer les noms des champs, peut-être changer les, euh, les formats des données, whatever. Et euh, numéro 4, c'est remove existing database data. Ça veut dire faire de l'espace pour les nouvelles données. Et étape 5, c'est écrire directement dans le SQL. Fait que ça, c'est un exemple d'un workflow, un workspace qui est bien dans la fameuse desktop, mais qui est euh, optimisé quand on le met sur la fameux serveur. Donc, c'est quoi FMS Server? On va faire une petite introduction. En fond, avec FMS Server, euh, on peut fournir les données intégrées aux intervenants en temps réel ou selon ses heures. Fait c'est fait des déclencheurs, donc euh, on peut automatiser l'intégration de données selon les événements définis. Et on va voir dans FMS Server que les déclencheurs, ça peut être soit une cédule, ça peut être soit un courriel, ça peut être un message ou quoi que ce soit qui va déclencher un processus. Um, on va utiliser la fameuse serveur pour assembler et construire toutes les choses qu'on veut qui se passent après ça. Après le déclencheur, on peut rouler des workspaces, envoyer des courriels, um, etc. Et avec ces possibilités-là, on arrive à éliminer des efforts manuels reliés à des tâches complexes et répétitives. Ça veut dire qu'on peut créer notre processus de travail, pousser sur FMS Server, créer notre automatisation et euh, ne pas avoir besoin de faire ces travaux manuels-là par la suite. Donc, ça, c'est un autre exemple de, des autom automations dans FMS Server. C'est des actions, mais des actions selon les événements. Donc, le Directory Watcher. Donc, ça, c'est un exemple d'un déclencheur, le Directory Watch, qui, euh, <coughs> si quelqu'un met un fichier dans un répertoire, euh, ça va déclencher le processus. Fait que FMS Server va regarder le, le répertoire et une fois qu'il y a un fichier qui est mis dedans, il déclenche. Euh, ensuite, il va filtrer pour s'assurer que c'est le bon fichier à traiter. Et si oui, Um, un workspace est lancé, run water meters, fait que c'est pour le traitement des, uh, des water meters. Et selon le résultat, on envoie un courriel qui dit ah, que okay, ça, ça a bien fonctionné ou uh, un courriel qui a dit ah, on a un échec quelconque. Fait que ça, c'est un exemple uh, classique là, de, de, de notre an automation dans le server. Donc, on va rentrer dans la section des démonstrations. Je vais sortir du PowerPoint. Et on va rentrer dans FMS Server. Donc, FMS Server, ça c'est la page euh, de départ. Je vais faire un login. Et la page au début, on a la première chose qu'on voit ici, c'est le help. Si jamais vous avez des questions par rapport à comment faire quoi que ce soit, vous pouvez toujours aller dans le help. On a recent jobs, c'est des, des workspaces qui ont été roulés récemment, des workspaces qui ont été publiés récemment, et on a différentes, euh, différentes favoris ici. Donc, à, à gauche, on a, première chose ici, c'est run workspace. Donc, je peux quand même... Étant même que FMS Server roule des workspaces euh, à l'intérieur des automatisations, on peut quand même juste rentrer dans FMS Server et rouler un workspace sans avoir euh, FMS Desktop sur nos postes. Donc, n'importe qui qui a un browser et une connexion Internet peut aller le, le faire euh, avec des bonnes permissions, évidemment. Donc, si je veux rouler un workspace, il faut que je choisisse mon repository. Dans FMR, les repositories, c'est comme des répertoires de workspace. Donc, je vais prendre mon repository samples. 
et je choisis mon workspace Austin Apartments. Fait que Austin Apartments est un workspace qui prend des données CAD, des données de Auto, AutoCAD, et qui les transforme en KML. Et KML, c'est un format qui est utilisé à l'intérieur du euh, Google Earth. C'est très, euh, très facile pour tous les gens d'accéder aux résultats. Ils n'ont pas besoin d'un logiciel spatial ou quoi que ce soit. Et on a différentes options pour comment rouler le workspace. Donc, euh, pour cette fois, juste pour vous montrer les résultats, je vais choisir « Data Download ». Ça veut dire qu'au lieu d'être écrit dans un dossier prédéfini, je vais pouvoir télécharger le résultat moi-même et vous montrer. Donc, je vais cliquer sur « Run ». Et tu es en train de rouler. Là, ça a roulé assez vite. C'est complète. Je vois qu'il y a comme 49 objets qui ont été écrits. Et je peux cliquer sur le Data Download URL pour pouvoir télécharger les données. Avant, avant de regarder les données, je vais aussi juste vous montrer que pour ce job-là, on peut checker les détails. Et ça, c'est stocké dans, le, dans, dans la section Jobs. Et on a toutes les informations du job. Et on a aussi accès au log. Fait que s'il y a jamais quoi que ce soit qui ne marche pas ou qui ne fonctionne pas correctement, ou vous voulez valider que quelque chose a, a bien roulé, vous pouvez toujours regarder dans le log, dans la, la section Jobs. Donc, Donc juste, juste pour préciser, euh, Alison, <coughs> ce qu'on est en train de faire ici, c'est rouler un workspace comme si on le roulait à partir de FME Desktop, mais on, 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 on l'active à partir de FME Server, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Okay. La seule différence, par contre, c'est que quand on roule un workspace dans FME Desktop, on n'a pas ce, tout cet aspect-là de dashboard et de, 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 de logs là, qui est tout gardé <coughs> dans FME Server. Donc, si je veux voir tout l'historique, je peux checker dans les jobs. Dans completed. Et là, je peux voir toutes les, les workspaces qui ont roulé sur mon FMS server. Je peux les filtrer selon usager, selon le statut. Et je peux juste montrer les jobs qui ont échoué. En fait, je pense que ça a fonctionné bien dans, <rire> récemment parce que je n'ai pas de jobs euh, qui ont échoué. Um, <coughs> mais c'est ça, on peut... On peut euh, on peut le filtrer, on peut voir, on peut voir comme qu'est-ce qui a lancé le, le job et tout ça. Fait que ça, c'est une fonctionnalité, même si on, on va juste rouler le workspace, um, c'est une fonctionnalité de plus qu'on a avec FMA Server qu'on qu n'a pas avec FMA Desktop. On peut garder une trace de toutes nos, toutes les jobs qui ont été roulés. Oui. Super utile. C'est ça. All right. Fait qu'on va checker le résultat. Et euh, on a Austin Apartments. Fait que si je clique dessus, oh, j'en avais un déjà ouvert là. Mais on voit toutes les X là, c'est notre résultat. Pour ceux qui ont besoin de partager les données avec les gens qui ne travaillent pas nécessairement en GIS, ça peut être euh, une option. All right. Si on retourne juste pour faire le, continuer le survol de FMA Server, um, <coughs> on a déjà vu les jobs. Uh, on a les, job, les jobs complètes, les jobs qui sont dans le queue. Ça veut dire que les jobs qui sont en attente, les jobs qui roulent actuellement, on n'en a pas. Et um, <coughs> ensuite, on a les automations. C'est ça qu'on va, on va regarder plus tard, mais on peut créer une nouvelle automate. Automation, où on peut gérer les automations qu'on a déjà. Ensuite, on a les schedules classiques que FME, FME Server avait toujours. Um, on peut scheduler nos workspaces pour qu'ils roulent uh, soit once a day, soit une fois par mois, etc. Um, on a des repositories. Ça, so, c'est des différents dossiers ou des répertoires où se trouvent nos workspaces. Et 
on a, dans, dans 2019, euh, une fonctionnalité qui a été très souhaitée. C'est la possibilité de voir le workspace à l'intérieur de FMS Server. Donc là, si je ne me rappelle pas quand est-ce que mon workspace faisait exactement, pas besoin d'avoir la fameuse desktop et télécharger à partir de là. On peut regarder directement le workspace dans FMS Server. Je peux voir que c'est quoi ma source de données, c'est quoi les transformers, etc. Et on peut même voir les, euh, les, euh, les paramètres à l'intérieur de ces objets-là. Je vois qu'ici, dans l'attribut creator, on crée un attribut qui s'appelle category avec la valeur appartement. En plus, on peut télécharger le workspace. Donc, je peux télécharger direct, directement de FMS Server mon workspace. Par contre, avant, on avait besoin de rentrer dans FMS Desktop et connecter au serveur directement et télécharger le workspace à partir de là. Et on peut toujours l'imprimer là, mais euh, c'est des, des nou, nouvelles interfaces et des nouvelles fonctionnalités qu'on aime beaucoup. Est-ce qu'il est, qu est possible de modifier carrément les paramètres à partir du viewer? Non, ça c'est la chose qu'on ne peut pas faire actuellement. On ne peut pas éditer le, le workspace. Um, à date, pour l'instant, c'est ça, c'est toujours fait dans FMR Desktop. OK, on va continuer un peu. On a Server Apps qu'on va voir dans un webinaire plus tard. On a des notifications classiques. Et la dernière chose que je vais vous montrer dans notre survol, c'est les ressources. Um, donc, c'est ici où on peut garder les données si on a besoin. Um, c'est ici qu'on peut trouver toutes les logs de FMS Server. Et euh, on peut l'utiliser pour euh, plein de choses. C'est comme un répertoire à notre, que, si on veut garder les, les, les fichiers sur la fameuse serveur. All right. Fait on va continuer. Là, on va faire un... Euh, on va commencer le demo de Automations. Fait on va créer une nouvelle Automation. Et... Euh, C'est <coughs> ça. Je clique sur Build. Va dans Create New et je vois que tout de suite j'ai un trigger ou un déclencheur qui est placé dans mon automation et euh, il faut que je sais qu'il faut que je configure parce que je vois le, le, le point d'exclamation. Donc si je double clique dessus, je vais configurer les détails. Donc je fais Select a Trigger Event. Donc là dedans on a toutes les options de toutes les, les, les choses qui peuvent, euh, qui peuvent être un trigger ou un déclencheur d'une automation. Donc, un exemple qu'on a vu là, c'est le directory modified, c'est le directory watch, dans le fond. Euh, on peut recevoir des courriels. Ça peut être lié aux anciennes notifications avec un FMS server topic. Euh, on peut lire des FTP, etc. Mais là, ce qu'on va faire pour cette Demo, c'est qu'on va utiliser une cédule. Donc, schedule initiated. Et on va faire, on va garder ça simple, repeat on interval. Et on va le faire répéter chaque minute juste pour pouvoir vous montrer um, qu'est-ce qui se passe là. The date range, on va garder ça start immediately. Et uh, does not expire, c'est bon pour l'instant. Donc, si je clique Apply, je vois que mon trigger a transformé en schedule. Schedule initiated. Et tous ces, euh, ces objets-là, là, on peut les, les déplacer et, <coughs> et définir notre automation comme on veut. Donc, la prochaine, il faut que ce schedule fait quelque chose. Donc, il faut qu'on définisse notre prochaine action. Donc, le, le next action qu'on va faire, c'est... On va, on va faire rouler notre workspace de, um, de Austin Apartments. Donc, si je clique sur Next Action, j'ai quelques options. Uh, le premier, c'est Run a Workspace. C'est ça qu'on va choisir. Mais on a d'autres options. On peut merge, uh, joindre les messages ensemble, uh, faire un filtre, ajouter un log, ou même faire des actions externes, comme faire un HTTP request, uh, 
send an Apple push message. Euh, ça, c'est, mettons, si on veut envoyer par comme, texto euh, le résultat de quelque chose. On peut envoyer un courriel, ajouter un fichier sur un FTP. En tout cas, il y a un paquet de, de possibilités, là, de événements qu'on peut configurer à l'externe. Mais par contre, cette fois-là, ça va être run a workspace. Maintenant, il est devenu orange et on doit le configurer. Donc, run a workspace, on va choisir dans notre repository samples le workspace qu'on a roulé tantôt, le Austin Apartments. Et il y a un pas de paramètres. Donc, on peut juste cliquer sur Apply. Et là, on voit que Austin Apartments est là dans notre, euh, dans notre workflow. Et c'est assez là. Pour l'instant, on a le, le cédule qui va rouler notre workspace Austin Apartments. Il faut quand même qu'on sauvegarde notre automation pour qu'on ne perde pas. Donc, on va cliquer sur Save. Et on peut ajouter des tags. Donc, Austin. Et mal. On va rajouter d'autres si on veut. Um, le VG parce que c'est notre source de données. Et je clique sur OK. Um, et là, on a Automations Demo 1. C'est notre Automation, c'est sauvegardé. Actuellement, il ne va rien faire parce que je n'ai pas lancé l'automation, mais euh, si je je veux le commencer, il faut que je clique sur Start Automation. On commence. Là, je vois que Automation is running. Stop Automation to Edit. Donc, pour l'instant, c'est correct. Là, je peux voir, techniquement, il est supposé de rouler une fois par minute. Donc, je vais aller voir dans, mon, dans, mon, euh, dans mes jobs. Est-ce que ça l'a roulé? Oui, il est 13h59, ça a roulé. Et je vois aussi que ce n'est pas juste que le workspace a roulé, mais je vois que ça a roulé à partir du, de mon Automations Demo 1. Et c'est quoi la source? Ça, ça provient d'un Automation. Donc, entre-temps, on peut aller voir à l'intérieur. On peut soit regarder le workspace, télécharger le workspace, télécharger le log. Job log. Et on peut aussi, mettons que ça, ça a failé, on peut renvoyer le job. Resubmit job. On ne va pas le faire tout de suite. Mais ça, c'est la possibilité. Oh, une autre fonctionnalité pendant qu'on attend le prochain, là, qui est vraiment cool, c'est pour ceux qui ont travaillé avec FM Server avant, il faudrait comme tout descendre en bas pour voir la fin du log. Mais maintenant, on a une option là, ici. Show log in reverse order. Comme ça, on peut tout de suite euh, trouver c'est quoi l'erreur et euh, s'il y, si y a une erreur et voir la fin du log en haut. Donc, moi, c'est comme une de mes fonctions préférées. Là. Donc, si on retourne dans Completed, je vois que, en fait, ça a roulé. Oh, non, j'ai résumé le job, là, mais ça a roulé encore. Fait que c'est bon. Donc, notre cédule fonctionne. Si on retourne dans Automations, dans Manage, on voit que c'est actif. Si on veut faire des modifications, on va arrêter le Automation et on va continuer. Donc là, on a fait notre cédule. La prochaine chose qu'on va faire, c'est configurer les, les courriels. Fait que je veux recevoir un courriel si mon processus a, a réussi et je veux aussi recevoir un courriel s'il a échoué. Donc, la prochaine action ici, double-clic dessus, ça va être pas une action interne, mais une action externe. Ça va être de send an email. Okay. Et là, on a différentes possibilités d'envoyer de, un courriel, mais là, je vais, je vais utiliser Gmail pour cet euh, exemple-là. Donc, si je load le template de Gmail, j'ai toutes les informations de Gmail que je veux et j'ai juste besoin de mettre mon compte. Et mon mot de passe. 
Et ensuite, on peut configurer le courriel. Email to, en fait, je vais envoyer l'email à la même courriel. Ajouter quelqu'un en CC, etc. Email from. Et le sujet, ça va être. Server Austin Apartments. Ça, c'est un, un réussi. Donc, réussi. Et le email body. On va faire quelque chose un peu plus euh, complexe. On va dire. Euh, euh, Austin Apartments. Ici, et là, on a d'autres options. On peut facilement ajouter des informations sur le, le traitement. Dire job ID. Prendre le, le, le bon job ID. And le temps. Là. Et on peut mettre le, même le nom du workspace là, ici. Ça donne un peu plus de viande à notre courriel. Et c'est aussi possible d'utiliser comme du HTML et faire des trucs vraiment fancy. On a des clients qui font ça. Um, mais pour l'instant, on va garder ça simple. Donc, on va cliquer « Validate ». S'assurer que la connexion est correcte. Et on va cliquer sur « Reply ». Donc là, on a notre courriel configuré. Je vais juste sauvegarder au cas où. Et on va, si on va le refaire, le plus facile, ce serait de faire un copier-coller. Je fais copier-coller avec mon clavier. Et là, je peux prendre ça. Je vais supprimer ces trucs que j'ai pas besoin actuellement. Et... Je vais configurer mon email d'échec en gardant toutes ces choses pareilles. Échec. Échouer. Et apply. OK, bon. Regardez. Et avec, euh, avec Automations, on a aussi la fonctionnalité d'utiliser des bookmarks et des annotations pour organiser euh, nos affaires. Donc, si je sélectionne les deux, je crée un bookmark. Notification courriel. C'est beau comme ça. Mm. Right, so regardez. OK. Là, on va... Là, il n'y a rien qui se passe parce que ce n'est pas lancé, mais si on lance l'automation, on peut voir dans les jobs. Il a roulé. Techniquement, je devrais recevoir un courriel. Bon, voilà. Donc, FMS Server, Austin Apartments, réussi. J'ai le nom de mon workspace, le job ID et l'heure terminée. Là, j'ai reçu mon courriel. All right. Donc, pour continuer sur l'automation, je vais retourner dans Manage. Et je vais l'arrêter parce que je veux faire quelque chose. Là, c'est conditionnel. Mais mettons qu'on avait deux workspaces qu'on veut lancer avec ce module. Actuellement, on roule un workspace, on peut ajouter un autre. Pour ajouter des nouvelles euh, actions, on va cliquer sur le petit plus là ici. Et on peut soit ajouter un, un déclencheur, une action ou 
un, un external action um, qui va envoyer un message quelque part. Donc, je clique sur action. Je vais le mettre dans mon workflow. Et je vais le connecter avec le setul. Là, je vais supprimer ces choses-là. Et lui, il doit être configuré, évidemment. Um, on va prendre un autre workspace de, notre, de nos échantillons. On a un autre qui est Earthquakes Extrusion. Et ce workspace, il va aller chercher les données GeoJSON à partir d'un site web et faire un traitement. Donc, je vais cliquer sur Reply. Là, j'ai deux workspaces qui vont rouler avec ce cédule. Mais maintenant qu'on veut, on veut seulement recevoir un courriel si les deux workspaces ont fonctionné. Donc, si on veut faire ça, on va garder notre, notre euh, courriel de, de, de réussite. Mais pour pouvoir recevoir un seul courriel, si les deux ont fonctionné, on va utiliser une autre action, qui est l'action euh, Merge Messages. Donc, on va ajouter ça. Et je vais configurer cette action. Cette fois-là, ce n'est pas un workspace comme je voulais, c'est Merge Messages. Si je sélectionne ça, Apply. Là, je vais connecter <coughs> Action Succeeded au Merge. Là, il faut que je joue un peu avec l'emplacement ici, là, de ces choses-là. Et je vais connecter Action Succeeded de mon premier workspace. Et je vais mettre le courriel dans le lieu. Peut-être que je vais même mettre un petit annotation. The workspace on VUC. Je vais garder mon courriel échec ici. Et je vais aussi créer un courriel d'échec pour mon Earthquake Workspace. Parce qu'on veut juste avoir, avoir un, un message de réussite si les deux ont fonctionné, mais si euh, un ou l'autre ou les deux échouent, je veux avoir un courriel personnalisé pour cela. Je vais faire un copier-coller et connecter le échec. Et il va falloir quand même que je change certains paramètres parce que c'est plus Austin Apartment, c'est Netflix. Fusion. Earthquake Extrusion, je vais valider. C'est bon. On fait Apply. Et on va quand même modifier cela aussi, juste pour dire. Austin. Hi. Donc, là, on a ajouté la fonctionnalité conditionnelle dans notre automations et on va sauvegarder et on va commencer l'automation. Automation is running. Ah, j'ai déjà eu mon courriel. Uh, FMS Server, Austin Apartments. Oh, je n'avais pas changé le, 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 le sujet. Mais je vois ici, FMS Workspaces, Austin Apartments et Earthquakes Extrusion ont réussi. Donc, mon automation fonctionne uh, correctement. 
Est-ce qu'on a, est qu a des questions, Marco? Euh... Non, la date euh, doit être très claire parce que je ne reçois aucune question. Donc, euh... <rire> OK. Donc, ça, c'est la fin du démo. Super. Donc, euh... moi, euh, moi je... peut-être que beaucoup de gens euh, qui nous écoutent euh, sont dans la même situation que moi. J'ai beaucoup utilisé les notifications. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que la, la, la nouvelle fonction auto, Automation est, <coughs> euh, apporte les, un peu la, 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 la même fonctionnalité, si on veut, à part euh, évidemment la belle interface graphique qui permet de, de, de comprendre beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a des différences ou c'est vraiment juste pour avoir un, une interface et facilement construire nos, nos, nos Automations? Il y a certaines différences. Um, c'est une différente façon de construire les automations. Évidemment, on a le beau nouveau interface, mais pour l'instant, automations va vivre avec notre notification. Tu sais, les gens, parfois, ils se demandent si les notifications vont partir. Pour l'instant, non, parce qu'ils fonctionnent un peu différemment. Um, mais dans le futur, on, dans le futur un peu plus loin, on ne sait jamais où Safe s'en va avec ça. Personnellement, j'ai hâte de voir euh, quelles seront les nouvelles... Euh, les nouvelles euh, additions à cette fonctionnalité, c'est sûr que l'interface visuelle pour les notifications, comme on voit dans les automations, était quelque chose qui a été très demandé par les usagers parce que ça clarifie euh, et ça simplifie beaucoup les, les processus d'automation sur le serveur. Ouais, ouais. On sait comment que les notifications, euh, ça pouvait devenir euh, mélangeant par, euh, par moment. Oui. Super. Donc, euh, tu peux revenir au PowerPoint? Ah oui, c'est ton tour là. Parfait, donc... Euh... Ah, non, on est rendu plus loin. Oui, je sais. <rire> Avancer. Oui. Tu peux mettre en plus de Donc, euh, dans le fond, ça conclut notre, euh, ça conclut notre euh, webinaire d'aujourd'hui. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Euh, si vous avez des questions, on va prendre encore un petit cinq minutes euh, pour, euh, pour y répondre, si jamais. Euh, pour le moment, euh, je vais vous présenter juste l'horaire des, des prochains épisodes. Euh, donc, le 6 novembre, on a les cédules. Le 4 décembre, le traitement en temps réel. Après, on se laisse pour un petit congé des fêtes. On revient le 15 janvier en 2020 euh, pour l'intégration des applications. Ensuite, le 12 février, le Directory Watcher. Le 11 mars, les, les, les applications et le 8 avril, l'interface REST API. Donc, euh, si vous avez, pour, pour les participants, vous allez recevoir l'enregistrement d'ici sept jours. Vous allez pouvoir euh, le visionner en ligne ou le partager à des collègues si vous voyez que si vous avez des collègues que vous croyez qui pourraient bénéficier. Euh, on espère que oui. Euh, puis, on espère vous aider aussi. Donc, euh, merci. Un merci à Alison et merci à Alexis. Euh, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide ou vous voulez de formation ou quoi que ce soit dans la fameuse server, vous pouvez leur écrire euh, ou m'écrire encore moi si, à moi s'il y a un problème, euh, si y a un problème avec, avec la série ou avec les courriels que vous recevez ou ne recevez pas. Donc, euh, merci beaucoup. On va encore ent entendre un petit deux minutes si jamais il y a des questions. Ça a vraiment été clair, Alison. Je pense que je <rire> n'aurais pas pu mieux faire. <rire> C'est très intuitif, la nouvelle interface. Personnellement, je trouve que ça ressemble beaucoup justement au workflow euh, de FME Desktop. Oui, c'est ça. Oui. Mm -hmm. D'avoir aussi possibilité de voir les workspaces FME dans FME Server, tu sais, les deux applications commencent à s'approcher de plus en plus. Oui. OK. Donc, euh, je vous remercie tout le monde. Si, y avait des, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer ou à leur envoyer direct. Vous avez l'adresse la, courriel. Ah, on a un commentaire. Oui, c'est très intuitif. Ça a l'air le fun à faire. Merci pour la présentation. Ben. Je pense que ce n'était pas une question, mais on apprécie beaucoup ce genre de commentaires. Donc, euh, merci beaucoup. Puis, euh, on se voit le 6 novembre pour le prochain épisode. Merci, bonne journée. Merci.